alumni ng UP Mindanao nagtipon-tipon muli sa panagtagpo Debate Exhibition Isinagawa Biritan at Hiyawan sa May Kalimudan University Scholars Pinarangalan Mga alaala ng alumni Muli nating balikan Bilang pagdiriwang na ikadalawampung taong anibresaryo ng UP Mindanao, nagtipon-tipon ang mga estudyante, guro at mga alumni sa panagtagbo. Nangunguna sa balita, Paula Kim Felasiano. Iniahandog sa pagdiriwang na ikadalawampung anibresaryo ng University of the Philippines Mindanao ang panagtagbo o ang alumni homecoming na siya nga namang inaasam-asam ng mga dating estudyante o na muli ang makapagtipon-tipon, magkamustahan, magtawanan at magbalik tanaw. Wow! Ang alumni homecoming ngayong taon ay ang organiza ng UP Mindanao Alumni Association at ng UP Alumni Association Davao. Ito ay dinaluhan ng mahigit 300 alumni. Naghandog naman ng intermission number ang Coro Kantahanay at ang UP Mindanao Dance and Song. Pinarangalan ng ilan sa most distinguished alumni na sina Miss Glory Pearl D. ng BA Communication Arts 2010, Dr. Donna Joy B. Peñanueva, BS Biology 2000, at si Mr. Wilfred T. Teves na Master in Management 2000. Okay, uh, happy anniversary UP Mindanao. This is our 20th year and we have our very special guest, the first Dean and Chancellor or LUB Quino. And we were also being graced by the presence of Congressman Isidro Ungad for uh, we thank them for making UP Mindanao as it is today. And this gathering tonight is Uh, actually, panagtagbo means gathering and we are very happy that the alumni, UP Mindanao alumni are with us tonight. Uh, actually, from the 75 attendees of last year, we are very happy that we have now close to 300 participants. So it's really a very welcoming development for us and we are very happy that our alumni uh, went back to UP Mindanao to grace this occasion. And uh, as a concluding week of the 20th anniversary month celebration, we have on February 28, isang libong alumni para, sa Oble, para kay Oble. It's a UPAA Davao construction project to finish the UP Mindanao Oblation. So for that, we are also very thankful to all the UP alumni in the region, whether they are from UP Mindanao, from UP Baguio, all the campuses of the university is represented. So I hope uh, all those who attended tonight will also join us on February 28th. It's the concluding activity of the anniversary month. na panagtagbo. Ito po si Paula Kim T. Felasiano para sa Upfront UP Balitaan. Una kami dyan. UP Min Debate Society Muli na namang nagpakita ang gila sa isang debate exhibition kasama ang mga debaters mula sa San Pedro College. Nangunguna sa balita, Jumari Alpit. Muli na namang ginanap dito sa AVR ng College of Humanities and Social Sciences ang taunang litok, a debate exhibition ng UP Mindanao Debate Society. Bawat taon ay niimbitahan ng isang kolehiyo o unibersidad upang makilahok sa nasabing programa at magpakita ng isang debate exhibition sa mga manonood. Ang San Pedro Speech Society mula sa San Pedro College 
ang naimbitahang debate group upang makipagtagisan ng galing laban sa mga UP Mindanao Debate Society members. Bawat taon ay naimbitahan ang isang koleyo o universidad upang makilahok sa nasabing programa at magpakita ng isang debate exhibition sa mga manonood. Ang theme day karon sa Litok Debate um, Exhibition kay Ayaw Kahadlok, Makilahok, Litok. Um, Mao na ang theme na mo for this year kay ang um, amo mong motions na ready for this exhibition kay socially relevant issue siya. And we want na maskin um, some of the motions medyo sensitive pa siya to the public. But we want to discuss it because we want to know the two sides or the arguments in relation to these motions, to these issues. And gusto na mo ma-involve ang tanan uh, using debate as a platform. Ang San Pedro Speech Society mula sa San Pedro College ang imbitahang debate group upang makipagtagisan ng galing laban sa UP Main Debate Society ngayong Talk 2015. Ang guest, na, ang guest namin for this debate exhibition is San Pedro College. Um, basically because uh, this year, we had a partnership with San Pedro College. First is, um, we had, uh, kami yung pumunta ng SPC uh, late last year to give a talk about debate. And so, to return the favor, um, ang SPC na naman ang aming guest for this year. Sila ang pumunta for, ng UP to have a debate exhibition with us. Ito po si Jumari Albit para sa Upfront, UP Balitaan, una kami dyan. Sa limang piso, pwede mo nang kantahin ang pinakapaborito mong Mariah Carey or Whitney Houston songs. Alamin natin kung ano ang tinatawag nilang Just Give Me a Cinco. Nangunguna sa balita, Trisha Diaz. Ginaganap ngayon ang kantahan sa Plaza Pag-asa kasabay ng pagulitan ng UP Fair kung saan dinaluhan ng maraming sadyante dito sa UP Mindanao. Ang nasabing kantahan na kung tawagin ay Just Give Me a Cinco ay inorganisa ng University Student Council. Ito ay naglalayong makapagbigay ng kasiyahan sa mga mag-aaral at pati na rin sa faculty members ng universidad. Nagsimula ang karaoke kanina alas 9 ng umaga at magtatapos mamayang alas 6 ng gabi. Okay, so pinili namin yung Just Give Me a Cinco na karaoke day na USC kasi yung goal ng event is to attract people for the IGP sa mga booths natin sa likod. So ang event kailangan um, um, loud siya, maka-attract ng people. So syempre, al alam naman natin pag karaoke, game yung mga tao, di ba? Gusto nilang kumanta, ganyan. So yun, karaoke at saka pa na din accessible, tapos affordable din siya. So yun. Sa halagang limang piso ay maaari ka nang pumili na kahit anong kantang nais mong awitin. Ang lahat ay inaanyayahang makisingalong dahil ito ay bahagi ng isang buwang selebrasyon na ikadalawang pung taong anibersaryo ng UP Mindanao. Hanggang sa susunod na biritan, ito po si Trisha Diaz para sa Upfront. UP Balitaan, muna kami dyan. Mga University Scholar, kinilala at pinarangalan noong biyernes. Namunguna sa balita, Katrina Roble. Bandang E30 ng umaga, ikadalawampu ng Pebrero, formal na sinimulan ang 20th Recognition Day ng Universidad. Unang binigyan ng parangal ang mga university scholars mula sa CHSS, CSM at SOM noong nagdaang dalawang semesters. Sinunda naman ito ng sabay-sabay na pagkilala sa mga college scholars. Samantala, naghandog ng isang acapella music piece ang koro katahanay at ethnic dance presentation ang Dance and Sum na siyang kinaliwa ng mga dumalo. Isa rin sa mga naging highlights ng seremonya ang pagbibigay papuri para sa mga professors at staff na nakapag-alay ng kumigit sampung taon na sa serbisyo. Nagtapos ang seremonya sa isang talumpati na inihanda ni Professor Ricky de Ungria upang panatilihin at pagyamanin pa ang academic excellence ng universidad. Ito po si 
Katrina Robles para sa Opson, UP Balitaan. Una kami dyan. Sa ikalawang dekada ng UP Mindana, balikan natin ang mga di makakalimutang alaala ng alumni. My best memory sa UP is when we danced during the opening of the Elias B. Lopez Hall, even though we are not members of the dance group. Huwag niyo pong makalimutan yung ano, overnight and then wala kaming ligo for straight three days or two days yata. Actually, nagpas kami na ang, ng place namin pero ek lahat. So, tinapon na teacher namin yung paper namin. So, ayun, wait lahat. Ganun. <laughs> Ah, best memory siguro sa UP kay kanya magbububog sa ganyan tapos pag ako makanya exam hindi mo papagyapon so I think one of the best memory Siguro ano, one of the most unforgettable kasi ano, memorable experiences ko sa UP yung pagsali ko na Miss Chess na represent ko ang PAP tapos yun, nanalo um, I don't have like a best memory but about, um, one of the most um, important would be watching the stage on graduation, the AFA was not just a place, but it was the greatest moment of our lives. Best memory in UP, siyempre, ang student activism sa Sigma School. Nagita na ito, no? Along with other students to fight with Gator State Subsidy. Sa una, mag-stop sa FT Pop pa ito siya. Plus, ito ang mga our student organizations and university student council. Siguro di abortion road, especially yung from dorm to CSM kasi three times ako doon nalis rasa. <laughs> Kaya amazing na experience. Oh, well, my favorite memory of UP, um, well, being the first day of UP, so I think that's one. Um, and being, um, I think we're just 20 boys. Oh, of course, minus me, so that makes sense that make that in 19. And of course, being part of the dance and stuff, which, you know, um, we were only five members first, and it grew um, bigger and bigger, and it became better. So I think that's one of my favorite memories of the UP now. Um, it's really good to come back and to see these people. See UP the now grew from a very small um, building to this one. And it really, it really makes me happy that the dream of um, every student um, from being a, like it's just a, it was just a dream before. Now it became a reality. Our best memory in UP is when we spent our time in the library reading books, learning new stuff like uh, physics, science, uh, philosophy, and ast astrology. <laughs> Talagang ang sayang balikan ng mga alaala ng UP Mindanao. Oo nga. So next year, um, we will be expecting na part na tayo ng alumni. Yeah, looking forward. Of course. At yan ang mga nakalap naming balita. 
Ako po si Gian Paglinawan. Ako po si Lian Horda. At ako po si Mary Campanya na nagsasabing wala kaming pinapalampas. Wala kaming inuurungan. Dahil lagi kaming nanguna. Upfront! Yupi Balitan! Una kami dyan!